বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বাংলা ব্যাকরণের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কারক তো এর আগে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা কারকের বিস্তারিত আলোচনা সমগ্র আলোচনা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি আজ আমি তোমাদের সামনে কারকের আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হলো খুব সহজে কিভাবে কারক নির্ণয় করা যায় কিভাবে বিভক্তি নির্ণয় করা যায় এবং একটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে সমস্ত কারক নির্ণয়ের যে পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কারক কীভাবে নির্ণয় করবে সেটা তোমাদের বুঝিয়ে দেবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সহজে কারক শিক্ষা বা অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে আমরা কারক শিখব দেখো এর আগে একটা কথা বলে রাখি প্রকৃত কারক বা সম্পূর্ণ ডিটেলস জানতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকটা কারক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হয় তো এই সম্পর্কিত প্রত্যেকটা কারক অর্থাৎ কর্তৃকারক কর্মকারক করণ কারক অপাদান কারক নিমিত্ত কারক অধিকরণ কারক প্রত্যেকটা কারক নিয়ে আমি এর আগে তোমাদের সামনে ভিডিও তুলে ধরেছি সেগুলো দেখলে তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ক্লিয়ার হবে আর আজ আমি যে বিষয়টি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এটা প্রচুর কমেন্টের ব্যাপার প্রচুর কমেন্ট এসে সহজে কারকটা কি সেভাবে শিখে দেওয়ার জন্য যার জন্যই তোমাদের সামনে আমি এই বিষয়টি তুলে ধরছি প্রথম দেখো কারক আর অকারক তো কারক কি তো ক্রিয়াপদ ও নামপদের সম্পর্কে কারক বলে আর যে পদ ক্রিয়া সম্পর্কিত নয় ক্রিয়ার সঙ্গে যে পদ সম্পর্ক নেই সেটাই হলো অকারক তো প্রথম আমি অকারকটা একটু বুঝিয়ে দিই দেখো ক্লুগুলো আমি দেবো সেই ক্লুগুলোকেই মাথায় রাখবে এবং সেইভাবেই উত্তরগুলো করবে তাহলে কারক নির্ণয়টা তুমি ইজিলি করতে পারবে দেখো কোনো শব্দের সঙ্গে ধরো যে কোনো যেটা পরীক্ষায় দেয় পরীক্ষা যেটা পাটটা দেয় তার নিচেই কিন্তু একটা দাগ থাকে সেই লাইনটার সেই শব্দটার সেই শব্দটার যে দাগ সেইটা দেখেই তোমাকে নির্ণয় করতে হয় এটা কোন কারক তো যদি দেখো সেই শব্দটার সঙ্গে র বা এর শব্দটি যুক্ত আছে তাহলে তুমি সেটাকে বলে দেবে সেটা সম্বন্ধ পদ এটা কিন্তু কারক নয় বারবার বলছি সম্বন্ধ আর সম্বোধন এটা কিন্তু কারক নয় এ দুটোকে বলা হয় অকারক অকারকের দুটো ভাগ একটা হচ্ছে সম্বন্ধ আর একটা হচ্ছে সম্বোধন বোঝা গেল কি বললাম তাহলে সম্বন্ধ কি যদি শব্দের সঙ্গে ধরো দেওয়া থাকলো রামের বাড়ি কলকাতায় তাহলে রামের নিচে যদি দাগ থাকে তাহলে মূল শব্দ কি রাম রামের সঙ্গে র যুক্ত রয়েছে বা এর যুক্ত রয়েছে তাহলে এই শব্দটা অবশ্যই সম্বন্ধ হবে বোঝা গেল নিশ্চয়ই আমি বললাম যে ছেলেটির ছেলেটির শরীর ভালো নেই তো ছেলেটির নিচে ডাক থাকলো তাহলে কি ছেলেটি মূল শব্দ তার সঙ্গে র যুক্ত হয়েছে তো যে শব্দের সঙ্গে র বা এর যুক্ত থাকবে সেটা মনে করবে সম্বোধন সরি সম্বন্ধ আর যেটার সঙ্গে কমা থাকবে দেখো ওহে রাম তুমি কেমন আছো এই যে ওহে রাম বলে দেখো একটা কমা রয়েছে বা ওহেটা দেয়া থাকলো না শুধু বললো রাম বলে একটা কমা দিল তুমি কেমন আছো এই যে যে শব্দগুলো দেবে একদম মূল শব্দ হচ্ছে একটা কমা কিন্তু অবশ্যই থাকবে সম্বোধন পদে এটাই কিন্তু মাস্টার প্ল্যানের ক্লু আর কেউ একজন ডাকবে বা সম্বোধন করবে কি বললাম নিশ্চয়ই বোঝা গেল এরকম যদি বোঝো তাহলে সম্বোধন পদ তাহলে মূল কুলুটা কি পেলাম অকারক পদের কোনো শব্দের শেষে যদি র থাকে র বিভক্তি যুক্তি যুক্ত থাকে তবে আবার তোমরা অনেক সময় ভুল করো ধরো আমার দেয়া থাকলো কি পদ আমার তা আমারের কিন্তু রটা কিন্তু নয় কারণ মূল শব্দ কিন্তু আমার মনে রাখবে মূল শব্দের সঙ্গে এক্সট্রা যদি র যুক্ত থাকে যেমন বাড়ির বাড়ির সৌন্দর্যায়ন করব তাহলে বাড়ির তাহলে মূল শব্দ কি বাড়ি তার সঙ্গে কি যুক্ত রয়েছে র এক্ষেত্রে মনে রাখবে সেটা কিন্তু সম্বন্ধ পদ তাহলে কি বললাম যে পদের সঙ্গে র বা এর যুক্ত থাকবে সেটা সম্বন্ধ পদ আর মূল শব্দের সঙ্গে যদি কাউকে সম্বোধন করা হয় এবং তার সঙ্গে আর একটা যেটা ব্যাপার থাকবে সেটা হচ্ছে কমা এই জিনিসটা দেখলে বুঝবে সেটা হলো সম্বোধন পদ এবার দেখো আগে আমি সিস্টেমটা বুঝিয়ে দিই কর্তৃকারক যে কোনো বাক্য বা যেটার তরে দাগ থাকবে তাকে যদি তুমি কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করে সেই উত্তরটা পাওয়া যায় তাহলে সেটা কর্তৃকারক মনে রাখবে কি বললাম যে তলের তলায় দাগ থাকবে যে বাক্যের তলায় দাগটা থাকবে সেই যে জায়গাটা তাকে প্রশ্ন করো কে রাম খেলা করছে কে খেলা করছে রাম খেলা করছে বা ছেলেরা গান ছেলেরা গান গাইছে ছেলেদের নিচে ছেলেরা নিচে দেখ কারা গান গাইছে ছেলেরা গান গাইছে এরকম থাকলে হচ্ছে কর্তৃকারক কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করলেই কর্তৃকারক আর কি আর কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকারক দেখো কোনো বাক্যের মধ্যে দ্বারা দিয়া কর্তৃক যদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে বা উল্লেখ যদি নাও থাকে যদি উজ্জ রূপে বর্তমান থাকে তখন কিন্তু হয় সেটা করণকারক বাক্যের মধ্যে যদি জন্য বা নিমিত্ত এই জিনিসটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে বা উজ্জ অবস্থায় থাকে তখন সেটা হয় নিমিত্তকারক কোনো বাক্যের মধ্যে যদি হইতে থেকে যে এই শব্দগুলো প্রয়োগ হয় বা উজ্জ থাকে তখন তাকে বলা হয় অপাদানকারক
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শহর এটা যদি ধরো লেখা থাকলো তাহলে কলকাতার নিচে দাগ দেওয়া হলো তখন এটা কি কলকাতা মানে স্থান এটা হলো অধিকরণ কারক সকাল এগারোটা স্কুলে যাব সকাল এগারোটার নিচে দাগ সকাল এগারোটা মানে কি সকাল এগারোটা তাহলে এখানে অধিকরণ কারক বোঝা গেল কি বললাম তাহলে স্থান কাল সময় এই জিনিসগুলো যদি বোঝায় তখন সেটা অধিকরণ কারক হয় আমি একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের সমস্ত কারকগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরো রাজামশাই সকালে নিজ হাতে গরিবদের গোলা থেকে ধান বিতরণ করেন তো ধরো রাজামশাইয়ের নিচে দাগ থাকলো তো প্রথম প্রশ্ন করো কে বা কারাদি যদি প্রশ্ন করি আমি তাহলে দেখো কে প্রথম প্রশ্ন এটাকে কী দিয়ে করতে হবে কে সকালে নিজ হাতে ধান বিচরণ করে তাহলে উত্তর হচ্ছে রাজামশাই তাহলে কে দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় এখানে দেখো কে দিয়ে প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় কর্তৃকারক তাহলে এটার উত্তর কি হবে রাজামশাই কর্তৃকারক আচ্ছা তারপরে কি সকালের তলে ধরো মনে করো দাগ রইল তাহলে কী হবে রাজামশাই কখন কখন মানে কি বলছে সময় তাহলে সময় বোঝালে কি হবে অধিকরণ কারক দেখো সময় বোঝালে এটা কোন কোন কারক অধিকরণ কারক নিজ হাতে তাহলে কি নিজ হাতের দ্বারা শব্দটা এখানে উচ্চ রয়ে উজ্জ রয়েছে তাহলে এখানে নিজ হাতের দ্বারা কিসের দ্বারা দ্বারা দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় করণ কারক তাহলে এখানে নিজ হাতের নিচে দাগ দিয়ে তাহলে কিসের দ্বারা করণ কারক কাদের বা কার বা কি বা কাকে তাহলে দেখো কাদের সরি কাদের জন্য এটা হচ্ছে গরিবদের মানে কি কাদের জন্য তাহলে জন্য যদি উজ্জ রয়েছে তাহলে জন্য দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হবে দেখো তো জন্য আর নিমিত্ত থাকলে নিমিত্ত কারক তাহলে কি গরিবদের গরিবদের জন্য তাহলে এখানে কাদের জন্য নিমিত্ত জন্য দিয়ে প্রশ্ন করলে গোলা থেকে কোথা থেকে হইতে থেকে থাকলে কি বলেছি হইতে থেকে চেয়ে থাকলে অপাদান কারক তাহলে গোলা থেকে তাহলে কি হলো অপাদান কারক কোথা হতে অপাদান কারক কি বিতরণ করলেন ধান বিতরণ করলেন তো কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় দেখো কি দিয়ে প্রশ্ন করলে হয় কর্মকারক তাহলে এখানে কি দিয়ে প্রশ্ন করলাম তাহলে এটা হলো কর্মকারক বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে মূল যে আমরা থিমটা বুঝলাম আমাকে যে বাক্যটা দেবে সেই বাক্যটা থেকে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে এই কে কারা কি কাকে দ্বারা দিয়া কর্তৃক জন্য কার জন্য হইতে থেকে যে স্থান কাল সময় এই দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা যে উত্তর পাবো সেটার উপরে ভিত্তি করেই আমরা তার পাশে যে কারকগুলো রয়েছে সেই কারকগুলো নির্ণয় করব এবং মূল শব্দের সঙ্গে যেটা যুক্ত থাকে সেই শব্দটাই হলো তার বিভক্তি এবার আমরা কিছু উদাহরণ প্র্যাকটিস করে নিই যেমন ধরো দেওয়া থাকলো ছেলেরা ফুটবল খেলছে তো ছেলেরা নিচে দেখ তাহলে কী দিয়ে প্রশ্ন করবো আমরা কে ফুটবল খেলছে বা কারা ফুটবল খেলছে তা কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় কর্তৃকারক তাহলে ছেলেরা কী হবে কর্তৃকারক বলো তো বুলবুলিতে ধান খেয়েছে তাহলে কে ধান খেয়েছে বা কিসে ধান খেয়েছে তাহলে কী উত্তর হবে বুলবুলিতে ধান তাহলে কে দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় কর্তৃকারক চাটের মধ্যে আমরা শিখেছি আমাকে একখানা বই দাও কাকে একখানা বই দাও তাহলে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর পাওয়া গেল কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে হয় কর্মকারক তাহলে আমাকে একখানা বই দাও তাহলে আমাকে কি হলো কর্মকারক ডাক্তার ডাকো কাকে ডাকো বা কি ডাকো কি ডাকো কি সাধারণত বস্তুর ক্ষেত্রে হয় তাহলে কাকে ডাকো ডাক্তারকে ডাকো তাহলে এখানে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় কর্মকারক আবার দেখো ছাত্ররা বল খেলে ছাত্ররা বল খেলে তাহলে কি ছাত্ররা বল দ্বারা খেলে দ্বারা শব্দটা এখানে উজ্জ রয়েছে তাহলে উজ্জ যদি থাকে তাহলে ছাত্ররা বল দ্বারা খেলে তাহলে বল কোন কারক হবে বলটা হচ্ছে করণ কারক এ সুতায় কাপড় হয় না তাহলে কি এই সুতার দ্বারা কাপড় হয় না তাহলে দ্বারা শব্দটা এখানে উল্লেখ উজ্জ রয়েছে তাহলে এটা কোন কারক হবে এটা কিন্তু হলো করণ কারক তারপরে দেখো ভিকারিকে ভিক্ষা দাও তার মানে কি ভিকারির জন্য ভিক্ষা দাও এখানে জন্য পত্র উজ্জ রয়েছে তাহলে এটা কোন কারক হবে এটা নিমিত্ত কারক হবে সমিতিতে চাঁদা দাও মানে কি সমিতির জন্য চাঁদা দাও তাহলে এই যে জিনিসটা এটা কি হলো এটা কিন্তু নিমিত্ত কারক হলো আবার দেখো মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে কি থেকে বৃষ্টি পড়ে হ্যাঁ সরি মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে থেকে থাকলে কি আমি বলেছি অবাদান কারক পাপে বিরত থাকো মানে কি পাপ হইতে বিরত থাকো তাহলে এই হইতে শব্দটা এখানে উজ্জ রয়েছে এটা কিন্তু তোমাকে বুঝে নিতে হবে এটা কিন্তু বাক্য যখন তুমি পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভেতরের থেকে একটা প্রশ্ন আসবে এই প্রশ্নগুলো দিয়ে যে পাপে কি বিরত থাকো হবে না তাহলে পাপের জন্য বিরত থাকো সেটাও হয় না তাহলে কি হবে তাহলে পাপ থেকে বিরত থাকো তাহলে এটা কি হবে এটা হলো অপাদান কারক তাও দেখো প্রভাতে সূর্য ওঠে কখন সূর্য ওঠে তাহলে কখন সময় সময় বললে কি হলো অধিকরণ কারক তাহলে এটা কি হবে প্রভাতে সূর্য ওঠে প্রভাত মানে কোন কারক অধিকরণ কারক বনে বাঘ আছে কোথায় বাঘ আছে বনে বাঘ আছে কোথায় মানে কি স্থান তাহলে স্থান থাকলে কী হবে অধিকরণ কারক তাহলে এটাই কি হবে অধিকরণ কারক তো এইভাবে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা কারক কিন্তু বুঝিয়ে দিলাম শর্টকাট কারক বের করার এই একটাই সিস্টেম আছে এই সিস্টেমের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু শর্টকাটভাবে যে কোনো কারক নির্ণয় করতে পারো তবে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই তোমাকে প্রত্যেকটা কারকের ডিটেলস কিন্তু তোমাকে জানতে হবে এই ডিটেলস আমি তোমাদের এর আগে তুলে ধরেছি যারা দেখো নি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো